Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo friends semuanya, jumpa lagi sama Nono Trip Akhirnya perjalanan kita dari Blitar menuju Pekanbaru sudah tiba di episode ke-6 Dan kita sudah tiba di Provinsi Riau Tepatnya di rumah makan Simpang Raya Capura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Buat kalian yang belum nonton videonya dari awal, wah kalian mesti nonton dulu deh videonya biar nggak langsung lompat ke episode 6 gitu. Monggo, linknya udah ada di kolom deskripsi itu link dari part 1 sampai part 6 ada semua di sana. Yang belum nonton, wajib nonton dulu dari awal, oke? Okay? Dan sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke kota Pekanbaru yang jaraknya mungkin sekitar 173 km lagi. Semangat! Oke okay, friends semuanya selamat pagi Alhamdulillah kita sekarang sudah tiba di Kabupaten Indragiri Hulu ya masih Indragiri Hulu <laughs> tapi kita udah sampai di daerah Japura Japura itu kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau di sini kita istirahat di rumah makan apa ya ini namanya nggak tahu lah rumah makan mana ini yang jelas di sini ada banyak sekali bis bis yang singgah ada san ini di sini bis yang kita naiki ada handoyo ada dua als tuh aduh als ngopin berapa nih mercy 1626 307 yang itu 307 yang ini nggak tahu nomor berapa nggak kelihatan itulah pokoknya ya wih mantap ini adalah Uh, titik singgah atau titik istirahat terakhir katanya jadi setelah ini nggak akan istirahat lagi jadi langsung menuju ke Pekanbaru dari sini ke Pekanbaru mungkin sekitar berapa jam ya 5 jam atau 4 jam gitu ya segituan lah mudah-mudahan nanti nyampe Pekanbarunya nggak kesorean soalnya kita nanti mau lanjutkan perjalanan oke okay? sip kita mau istirahat dulu yang pasti kita mau ngecas HP dulu hahaha <laughs> yuk kita cari tempat casasan Oke okay, teman-teman di sini ada jasa cas 2000 rupiah tapi kita bayarnya langsung di kotak yang ini tapi HP-nya dijaga sendiri gitu jadi nggak bisa dititipin adalah nggak apa-apa. Oke okay, teman-teman barusan udah beres ngecas lumayan udah sampai 94 persen yang sebelah sini tadi ternyata uh, ALS nomor pintunya 319 itu dari Surabaya ke Medan. Yang itu nomor pintu 307 dari Medan ke Surabaya Mantap <laughs> Oke, Ini Handoyo Handoyo kan dari Surabaya juga deh Gak tahu sih Handoyo ini dari mana Ini PO San Makna dari sebuah perjuangan Keren banget nih Kalau bis-bis Sumateraan tuh Misalkan udah dari jauh gitu Pasti berkotor-kotor ya seperti ini Kayak apa ya, kalau Mas Nugroho Febianto itu pernah bilang lihat bis yang kotor-kotoran itu tuh kayak yang gagah aja gitu. <laughs> ya karena berhasil menempuh jarak ribuan kilometer dan dibuktikan dengan berkotor-kotor ya ini. Keren lah, mantap. Tulis. 
Oke okay, teman-teman semuanya Sekarang udah jam 7.22 Jam setengah 8 pagi Kita diberangkatkan dari rumah makan Simpang Raya ternyata Nama rumah makannya tuh Rumah makan Simpang Raya Jabura Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu nah, Kita diberangkatkan dari rumah makan Dan kita langsung menuju ke arah Pekanbaru Tak, By the way di sebelah kiri ini ada kayak jaring-jaring gini tuh ciri khas dari sebuah apa ya biasanya tuh kayak bandara gitu dan emang bener di sebelah sini adalah bandara Japura namanya ini tepi jalan raya sih bandaranya nanti kita bisa lihat bangunannya tapi nggak tahu di sebelah sana gitu, bangunannya oke suasana pagi hari di daerah Japura seperti ini tadi kita berangkatnya selisih sedikit dengan PO Handoyo dan juga ALS tapi ALSnya udah agak duluan sih apa siapa tahu bisa kesusul gitu kan <laughs> oke okay, so far perjalanan di hari ketiga ini udah lelah sih enggak ya enggak lelah gitu tapi kaki ini sih udah mulai pegel-pegel bapak lagi di bagian sendi ya sendi yang apa pergelangan kaki gitu nah ini start. ini dia bandara Japura Rengat Oke okay, lanjut Jadi uh, kondisinya itu Sekarang kaki itu udah mulai apa ya sendi pergelangan kaki itu udah mulai apa sih kayak pegel gitu nyeri gitu sih tapi setelah di apa istilahnya lakukan stretching gitu di rumah makan tadi digerak-gerakin tuh udah lumayan enakan gitu ya walaupun udah mulai rasa nyeri gitu kan terus apa dengkul atau istilahnya lutut ini lututnya juga udah mulai nyeri-nyeri gitu karena emang posisinya kita nggak bisa selonjoran teman-teman ya ini ya, kalau mau selonjor kurang maksimal paling gini sih selonjor nah kalau nggak ya mancik di sini sih kebanyakan kalau misalkan saya beneran duduk di kursi nomor 2 itu aduh kaku kayaknya ya kaki ya pertanda nih kalau misalkan mau long trip nih kalau mau perjalanan lebih dari dua hari kayaknya harus apa ya pemanasan dulu lah atau latihan fisik gitu kayak orang mau mendaki gitu kan kemarin lupa nggak latihan fisik jadi weh kayak gini mana semalam kondisinya lagi ini kan enggak agak kurang fit gitu udah kaki pegel-pegel pantat juga udah mulai panas udah gitu masuk angin lagi semalam saya masuk angin gitu lepas dari apa lepas dari rumah makan Ajo Tanjung itu masuk angin dan pegel-pegel badan gitu perut juga mual gitu akhirnya dibalur sama minyak ini minyak angin Alhamdulillah ditambah minum tolak angin apa sih angin gitu jadi lebih enakan gitu udah aja tidur pulas bangun-bangun eh tadi udah sampai di Masjid Al Mukhlisin iya bener ya Masjid Al Mukhlisin ya di Indragiri Hulu tadi oke okay. Sekarang kita nikmati perjalanan menuju ke Kota Pekanbaru bersama PO San. Makanya kan 
Tam nie to było bagiedzie. Sesaat lagi kita akan melintas di garis katulistiwa atau garis ekuator bumi di mana garis khayal pada peta dunia ini yang membelah bumi menjadi lintang utara dan lintang selatan Ayo masih pada ingat gak pelajaran SD atau SMP negara kita ini terletak di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan Ayo masih pada ingat gak tuh Nah, sesaat lagi kita akan melintas di titik ekuator bumi yang ditandai dengan adanya tugu katulistiwa yang berada di jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di daerah Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Dan ini adalah pengalaman pertama saya melintas di garis ekuator ini.
Iya tahu. Iya sebentar sebentar. Sabar bu. bawa truk mau bisa kecelakaan tuh serem banget Jalan lintas timur Pulau Sumatera ini rata-rata melintas di kawasan perkebunan kelapa sawit. Dari tadi tuh pemandangannya sawit melulu. Emang sih, menurut data Kementerian Pertanian di tahun 2015 lalu, sekitar 63% dari areal kebun sawit di Indonesia itu berada di Pulau Sumatera. Dan data di tahun 2019 hingga 2021 Badan Pusat Statistik mencatat luas kebun sawit di Indonesia itu dengan rincian seperti ini ya bisa kita lihat area terluas terletak di Provinsi Riau dengan luas kurang lebih 2,8 juta hektar lahan kelapa sawit kadang tuh terlintas pertanyaan random kayak gini deh buah sawit itu bisa dikonsumsi nggak sih selain dijadikan minyak goreng gitu I mean dimakan langsung gitu kalau ada yang tahu boleh dong komentar di bawah Tidak sekolah, deh. 
libur terus udah tiga hari libur terus nih kasih dia seribu lagi tidak bisa bisa nih kasih kayak kemarin asal tak macet nih Oke okay, friends semuanya, Alhamdulillah perjalanan Nuno Trip dari Blitar menuju Pekanbaru kini telah tiba di daerah Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ini di sini banyak banget ya tadi yang turun dan mereka bawaannya juga banyak banyak gitu. <laughs> ya loket Peosan ada di sebelah sini nih, samping Indomaret, Pangkalan Kerinci. Mantap. Ini menuju ke Pekanbaru kurang lebih dua jam lagi ya teman-teman ke arah sana dan setelah penumpang pada turun kita mau berangkat lagi yuk. Oke okay, teman-teman semuanya Sekarang udah jam Berapa nih 10 lebih 8 Jam 10 lebih 8 kita diberangkatkan Dari Pangkalan Kerinci Menuju ke arah Pekanbaru Nah yang menarik nih ya teman-teman Tadi itu kan ada yang penjual Asongan gitu ya mereka itu nawarin jajanannya itu pakai bahasa Jawa gitu atau jangan-jangan di sini banyak orang Jawa ya <laughs> ya jauh-jauh ke jauh-jauh ke Riau sini ketemunya sama orang-orang Jawa gitu atau mungkin memang orang-orang Jawa banyak yang transmigrasi atau merantau di sini kali ya kalian ada yang rumahnya sekitaran Pangkalan Kerinci mungkin tahu orang-orang uh, Jawa di sini tuh ternyata banyak atau gimana komentar di bawah ya. SPBU Ngantri TMH Ada TMH Ini apa nih Lepis Paris Hatta oh, Di sebelah sana ada Bis apa tuh Oh Paris Hatta Bis Karyawan Widi Dokter Naga Keren Ya, perjalanan di lintas timur Sumatera ini kebanyakan kayak gini ya teman-teman pemandangannya -teman. sawit semua banyak banget kebun sawit ya mungkin karena emang kontur tanah di provinsi Riau ini terutama itu sangat cocok untuk ditanami sawit gitu jadi makanya uh, banyak sekali perkebunan sawit kita temui di sini ya bagi yang mungkin belum tahu nih sawit itu adalah bahan baku untuk e, pembuatan minyak goreng jadi minyak goreng yang dijual yang biasa kita pakai buat goreng-goreng itu bahan utamanya adalah ini nih kelapa sawit namanya nah tanamannya kayak gitu tuh nah kayak gitu teman-teman sip wajah ini 
Sí, puto a las manitas.
Oke okay, teman-teman semuanya Sekarang udah jam 11.46 Jam 12 kurang seperempat Kita udah tiba di kawasan Kota Pekanbaru Oke okay, Alhamdulillah ya teman-teman Akhirnya kita tiba juga Di kota Pekanbaru Nah ini nanti Kita akan menuju ke Terminal Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tapi nanti kayaknya kita pengen turun di poolnya aja deh ya Biar kita bisa maksimal gitu apa namanya tripnya jadi mungkin bisa review review bisnya pas udah nyampe di tujuan <laughs> mantap oke okay, alhamdulillah kalau dihitung hitung berapa berapa jam ya perjalanannya wah lama banget lah nanti deh dikalkulasi lagi di bikin rincian catatan waktunya oke okay, sip kita mau siap siap dulu mau persiapan turun di termin eh, terminal di Pulsan Kota Pekanbaru mantap Oke teman-teman di depan ada simpang tiga nah, kita nanti mas, mau belok kanan mas. Ya, belok kanan menuju ke arah terminal paling sekaki nah, kalau lurus sana itu menuju ke arah Sumatera Barat tembusnya di simpang kiliran jauh waktu itu kita naik bis Tranex ngelewatin simpang kiliran jauh nah tembusnya sini nih karena itu uh, lewat Pangkinang apa ya apa Teluk Kuantan kalau nggak salah Pangkinang Teluk Kuantan ke sana kita belok kanan menuju ke arah Terminal Payung Sekaki Ralat ya tadi yang di simpang sebelumnya itu yang menuju ke arah Padang itu lewat Kiliran Jauh, sedangkan yang menuju Bangkinang tuh yang ke sana. Bangkinang itu kalau tembusnya ke Payakumbuh, kalau lihat di peta gitu ya. <gih> Jadi mohon maaf Ralat tadi yang simpang pertama tadi menuju Sumatera Barat via Kiliran Jauh, Teluk Kuantan, sedangkan kalau yang sini lurus ini nanti kita bisa tembus ke Sumatera Barat itu tembusnya ke Bangkinang sampai Payakumbuh kayak gitu Pakar, 
semuanya Alhamdulillah perjalanan Nuno trip dari Blitar menuju Pekanbaru telah tiba di tujuan yaitu Terminal Bandaraya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau Masya Allah ya ini perjalanan tiga hari dua malam mantap nah sebentar lagi bisan ini akan lanjut perjalanan menuju ke apa namanya pool ke pool sun kita kayaknya ikut ke pool aja deh Yo. yang turun agen barang-barangnya sudah dimasukkan lagi Besok kami ke pasir lah, Bapak tunggu aja lah aku di pasir besok Mana tahu dapat nasi satu piring kan, jadilah <laughs> Oke, okay, kita udah ke, ke pasir. di Pulsan Ini akannya Mas? Ah, ya, Pak. Pulsan Pekanbaru, sip Oke, okay, sudah pada turun. Sekarang kita turun. Ya, alhamdulillah, amin. Perjalanan dari Blitar menuju Pekanbaru telah tiba di tujuan akhir yaitu Kota Pekanbaru. Mantap perjalanannya. <laughs> Oke, okay, sekarang kita mau istirahat dulu. Oh iya, kita mau pamitan dulu sama krunya tadi. Mana ya, Pak Charles sama itu? Bang, mau kasih banyak ya bang ya. Ya, mudah-mudahan jumpa lagi sehat selalu. Amin, amin, amin. amin ya. Pak Charles Kalau mana? Kekurangan mas. Oh siap, siap. Pelayanannya udah mantap banget pokoknya mah. <laughs> siap. Pak Charles mana? Di dalam. Oh ya. Isi. Pak Charles, saya mau pamit pak. Terima kasih banyak ya pak. Sehat selalu. Semoga ketemu lagi. Ya. Yeah. 
Alhamdulillah Alamin perjalanan Unutrip dari Blitar menuju Pekanbaru kini telah tiba di garis finish yaitu kota Pekanbaru Wow Masya Allah mantap sekali ya teman-teman <laughs> Menempuh jarak kurang lebih 2000 km dalam waktu 3 hari 2 malam Tentu saja perjalanan kali ini memberikan experience yang luar biasa buat saya Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Charles dan juga Bang Yogi selaku driver dan Bang Hatta selaku helper bisan yang telah menemani perjalanan saya full trip dari Blitar menuju Pekanbaru dengan semua momentum dan experience di sepanjang 2000 km nya luar biasa banget dedikasinya melayani penumpang sangat ramah dan pembawaan bisnya yang sangat nyaman ditambah emang sasis Kania K40 ya emang udah super nyaman dari bawaan orok gitu ya dan juga body single class ini nih yang bikin saya betah banget menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan Sehat selalu buat seluruh kru dan sukses selalu buat PO Siliwangi Antar Nusa Oh ya, untuk rincian perjalanannya berikut catatan waktunya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu buat nonton video perjalanan Nunu Trip dari awal sampai tuntas. Jangan lupa tinggalkan komentar di setiap part video perjalanan kali ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nunu Trip upload setiap minggunya. Semoga video perjalanan kali ini bermanfaat dan menginspirasi friend-friend semuanya. Selanjutnya kita bakalan mau kemana? Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, Alhamdulillah Belamin kita sekarang udah tuntas perjalanan selama 3 hari 2 malam dengan PO San dari Blitar menuju Pekanbaru. Dan di sini kita sudah tiba di Kota Pekanbaru, tepatnya di Pulsan Kota Pekanbaru. Nah, buat teman-teman yang mungkin butuh informasi untuk pemesanan tiket, ada di nomor kontaknya di PO San Pekanbaru ini. Mantap. Perjalanan 3 hari 2 malam sangat melelahkan dan sangat menyenangkan ya, teman-teman. Ada banyak sekali uh, momentum, banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa dan ya Pokoknya memorable banget lah, nggak bisa dilupakan. Oke, okay, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Kita ketemu di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye bye.